Welcome to the first German film festival in New Zealand. I was 23 and I was a producer for NBC News in Berlin. November at 11.30 local time, which was 5.30 in New York, when we went live, the wall was open and people were dancing on top of the wall in front of the Brandenburg Gate. It was truly an exceptional experience and one of the great experiences of my life. The Berlin Wall not just separated East Germany from West Germany, but also Europe and the rest of the world for almost 30 years. During this time, there were more than 5,000 escape attempts from East Germans. More than 3,000 failed and over 1,000, mainly young East Germans, lost their lives in trying to flee across the inner German border and the Berlin Wall. We have eindeutig dieses Thema 20 Jahre Mauerfall. Deutschland hat sich gewandelt, in Neuseeland auf die Agenda gebracht. Die Leute, die die Realität in der DDR erfahren haben, müssen von Zeit zu Zeit immer mal wieder ihre Stimme erheben und ich bin trotzdem gewillt, mal wieder auch mal Anlauf zu nehmen, auch über das zu erzählen, was ein Teil meiner Biografie ist, nämlich das Leben in der DDR. East Germany! if it was thought of at all, was imagined as you know, armed guards, enslaved people, endless propaganda. And the city of East Berlin was simply a background to one famous shot that was endlessly repeated in endless spy movies. There's the checkpoint, there's the guards, it's dark, it's raining, here comes the spy trying to get over to freedom. Those films, like Life of the Others, um, they claim to represent the truth. I think it's, there is a danger in that. It's important to have voices like Andreas to say, stop, there's a lot, a lot in between and a lot more. Die Wirklichkeit in der DDR, die bestand im Wesentlichen natürlich nicht nur aus den grauen Häusern und der Tristesse und Stasi und Unterdrückung und all diesem Zeugs, sondern die war halt so komplex wie jede Wirklichkeit in jedem Land und sehr vielschichtig. Und insofern gab es auch, was die Menschen betraf, sehr viel mehr als nur schwarz oder weißes Verhalten. Es gab sehr viele Grautöne. Und wenn man die Wahrheit über ein Land ergründen will und über eine Zeit, sollte man sich gerade die ganz besonders genau angucken. Ich finde es eine wunderbare Erfahrung, wenn man die Chance hat, mit den Filmen um die Welt zu reisen und das anderen Leuten zu zeigen, ins Gespräch zu kommen. Insofern äh, macht mich das glücklich, hier zu sein, 20 Jahre nach dem Mauerfall, um die halbe Welt zu fahren, ganz, ganz andere Ende sozusagen, um dort Filme zu zeigen, die zum Teil mit der Realität eines Landes zu tun haben, dass es auch nicht mehr gibt. Das äh, hätte ich mir sicherlich damals nicht träumen lassen. Diese Kulisse hier in diesem Kino ist ja unfassbar. Also es gab es nicht oft, dass ich den Film vor so einem riesen Publikum zeigen durfte. Und dann auch in so einem fantastischen Kino. Also das hat mich schon beim Eintreten sehr sprachlos gemacht. Guten Abend und willkommen. I'm absolutely thrilled to be here for the launch of uh, Novemkinder, the German Film Festival, the first of what I hope will become an annual event in Wellington. Wellingtonians love a good film. They don't call us Wellywood for nothing. And what a wonderful way to mark the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 20 years with 20 films. Was ist los? 
ein Russe ist abgehauen, aber Sie haben ihn noch nicht. So ein Theater. Lassen Sie ihn drum gehen. Nein, warte mal. Das ist schon mal. richtig. Wenn der einen vor die Flente kriegt, verfriert er ihm nichts. Der schießt. Der schießt. Ich hatte ein großes Vergnügen hier bei den ersten Filmgesprächen, weil ich das Gefühl hatte, die Leute gehen mit offenen Augen auf die Dinge, die sie da über Deutschland erfahren, zu und auch auf die Menschen, die von Deutschland nun mal hierher gekommen sind. Also, und das hat Spaß gemacht. Das war auch sehr tiefgründig, fand ich. Und weil die Neuseeländer vielleicht auch äh, durch ihren Inselstatus äh, sich für die Probleme so eines kleinen Landes wie DDR, worum es ja hier in dem Festival überwiegend geht, ja ganz gut interessieren. So, also äh, sie sind ja auch ein bisschen weg ab von der Welt so, und äh, in gewisser Weise war die DDR auch eine kleine Insel. Insofern ist das eine sehr aufregende Angelegenheit, sich hier zu begegnen. It's great to be here tonight because I suppose you'd expect a politician to say this, but I am a great uh, lover of uh, German films. As you know, the festival program puts blockbuster hits alongside smaller films, comedies, and some very, very challenging uh, films indeed. We are very lucky to have a tremendous Goethe Institute and great directors over a number of years uh, here in Wellington uh, doing such a good job to promote German culture in New Zealand. And I look forward to continued cooperation between our two countries in the, in the fields of uh, film, arts and culture. The film festival is going to enhance awareness of German filmmaking among New Zealanders. And I hope and expect it's going to be the first of many. Plötzlich fragt jemand, warum hast du dein Kind im Osten gelassen? Sie hat ihre Tasche genommen und ist gegangen. Sie ist Anne. Und sie war aus ihrem Dorf. Was sich andeutete, als der Film das erste Mal öffentlich gezeigt wurde, das war fast ein Jahr vor Kinostart, dass wenn immer ihn wir zeigen, dass er viele Menschen erreicht, dass er Leute berührt, dass er ähm, viele Fragen aufwirft. Und ähm, da merkten wir, da steckt zumindest irgendwie was drin. Würden Sie mir helfen, wenn ich Sie suche? Bleibt mir wohl gar nichts anderes übrig. Good to see something from Germany, but it was a really moving story, especially since it was about somebody my age, born in about the same year that I was born in, and yeah, a story from back home, something that could have happened to a lot of us. The harshness and difficulties that people faced um, with the division of Germany, and that uh, you know, just trying to move to freedom. <laughs> You would have a bullet in your back and you know life would be over. War schön. Ich habe ein bisschen Heimweh nach Konstanz gehabt, weil ich die, ähm, ja, viele, die ganzen Plätze, wo sie waren, alles wieder erkannt habe. It's a good exposure and trying to understand different cultures and um, I think it'll fly. It'll be a good, good move, good festival. You get into the soul of another culture and that's really good. I think there's a real, real interest here in Germany. There are extraordinary cultural ties as well that not a lot of people are aware of. For instance, in the visual arts, in film and literature, there are very strong ties. It's a real luxury for a New Zealand audience uh, to have the opportunity to experience some German social history in this way. Schießt du so eine Westlampe? Ich schicke den Paket. Hol die Pulver. Ja. Prost! I'd like to thank the Goethe Institute, which has been in the capital for 29 years doing absolutely wonderful German cultural work.